നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു ഹെഡിങ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഹെഡിങ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകുന്നു രണ്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചൊരു റിമാർക്കിലോട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആദ്യം റിമാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ റിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ഹെഡിങ് എന്താ നോക്കാം ദ തേർഡ് ഹെഡിങ് ടു ഫോം എൻ ഇക്വേഷൻ ഹൂസ് റൂട്ട്സ് ആർ ലെസ് ബൈ എച്ച് ദാൻ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് എ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ എൻത്ത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്രാ ടു ആൽഫ എൻ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ആൽഫ വൺ ആൽഫ ടു എക്സെട്രാ ടു ആൽഫ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഈ റൂട്ട്സിനൊക്കെ ഓരോ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു നമ്പർ ആൽഫ മൈനസ് എച്ച് സോറി ആൽഫ വൺ മൈനസ് എച്ച് ആൽഫ ടു മൈനസ് എച്ച് എക്സെട്രാ അപ് ടു ആൽഫ എൻ മൈനസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫിക്സഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുതുതായിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ ആൽഫ വൺ മൈനസ് എച്ച് ആൽഫ ടു മൈനസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതൊക്കെ റൂട്ട്സായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പുതിയ പോളിനോമിയലിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇനി ആ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പുതിയ പ്രോബ്ലത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഹൂസ് റൂട്ട്സ് ആർ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ എക്സ് പവർ ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ലെവൻ എക്സ് സോറി മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ എക്സ് പ്ലസ് ലെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈച്ച് ഡിമിനിസ്ഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അത് നമ്മളോട് മനസ്സിലായി ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഇക്വേഷൻ പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ആൽഫ നാല് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ നമ്മൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു പുതിയ നെയിം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഡിമിനിസ്ഡ് ബൈ ടു എന്താ അപ്പോൾ ഡിമിനിസ്ഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇത് ഈ റൂട്ട്സിനൊക്കെ ഈ റൂട്ട്സിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് ടു കുറവായിട്ടുള്ള പുതിയൊരു റൂട്ട്സ് വരും അതായത് ആൽഫ മൈനസ് ടു ബീറ്റ മൈനസ് ടു ഗാമ മൈനസ് ടു ഡെൽറ്റ മൈനസ് ടു റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പുതിയ ഇക്വേഷൻ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മളോട് ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരു പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഗീവൺ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലാണ് ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഫോർ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ആ റൂട്ട്സ് നമ്മൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഡെൽറ്റ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു ഇനി നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിമിനിസ്ഡ് ബൈ ടു ഡിമിനിസ്ഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്ന പോളിനോമിയലിൻ്റെ റൂട്ട്സിൽ നിന്ന് ഒരു ടു കുറവായിരിക്കും ടു ലെസ് ദാൻ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട്സ് വരുന്ന പോളിനോമിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കിയാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഇക്വേഷനാണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പുതിയൊരു ഇക്വേഷനാണ് അപ്പോൾ ആ പുതിയ ഇക്വേഷൻ ഏത് ഫോമിൽ തന്നെ വരിക ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി തന്നെ വരാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അതായത് പുതിയതായിട്ട് രൂപീകരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി തന്നെ വരാൻ പാടുള്ളൂ വേറെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല റൂട്ട്സ് എന്തെയാവും ടു
ബി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കോഷൻ ഇൻ ദ ഫൈനൽ ഡിവിഷൻ ഫൈനൽ ഡിവിഷനിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് പറയുക ബി നോട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിമിനിഷ്ഡ് ബൈ ടു എന്ന് വിചാ തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്ന ഇക്വേഷനെ എക്സ് മൈനസ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ തരും അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ബൈ ടു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് ബൈ ഒരു കെ എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് കെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണോ ടുവോ ത്രീയോ ഫോറോ ഇങ്ങനെ ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവിഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് എടുത്ത് ഇതാം ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ പോളിനോമിയലിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ പവേഴ്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ എടുത്ത് ഇതാ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് വരും വണ്ണ് മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻ മൈനസ് ലെവൻ സോറി മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ലെവൻ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളത് എടുത്ത് എഴുതി ആ എടുത്ത് എഴുതിയതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് വണ്ണ് മൈ മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻ മൈനസ് സെവൻറ്റി ലെവൻ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് എക്സ് മൈനസ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ എക്സ് മൈനസ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ വയ്ക്കുക ടു കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ആണ് അല്ലേ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടു നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തു ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതാ വണ്ണ് ഇവിടെ ഒരു സീറോ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ വണ്ണ് വന്നു ദെൻ വൺ ഇൻറ്റു ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ എഴുതി എന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഏത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക മൈനസ് ഫൈവും ടു കൂടിയും ആഡ് ചെയ്യുക മൈനസ് ഫൈവും ടു കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൈനസ് ത്രീനെ വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് വരും മൈനസ് സിക്സ് വരും സോ അത് നമ്മൾ അടുത്ത പ്ലേസിൽ എഴുതാം സോ മൈനസ് സിക്സ് ദെൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക സെവനും മൈനസ് സിക്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക വണ്ണ് കിട്ടും വണ്ണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വൺ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു അത് ഈ പ്ലേസിൽ എഴുതുക സോ ഈ രണ്ട് ടേംസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക സെ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് എന്ത് വരും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരും സോ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഈ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ കിട്ടിയ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതുക മൈനസ് തേർട്ടീൻ്റെ അവിടെ എഴുതുക ദെൻ ഈ രണ്ട് ടേംസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് ടേംസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മൈനസ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇതുവരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിർത്തുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് എവിടെ നിന്ന് ലാസ്റ്റത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റിനെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാവും നമ്മൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വരെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു റോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ മൈനസ് നയൻറ്റീനെ ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ളവിടത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ വരഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക സോ ഈ മൈനസ് നയൻറ്റീനെ ആണ് ഞാൻ എന്ത് എടുത്തത് ബി ഫോർ എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് മൈനസ് നയൻറ്റീനെ ബി ഫോർ എന്നെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ ബി ഫോറ് ബി ത്രീ ബി ടു ബി വൺ ആർ ദ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് കോഷൻ കോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് റിമൈൻഡേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗിവൺ പോളിനോമിയലിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡേഴ്സിനെയാണ് നമ്മളത് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ബി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോഷൻ്റായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വേറെ എററൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വേർഡിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയറൊക്കെ അങ്ങനെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തു വീണ്ടും ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരിക നമ്മൾ സെയിം ഇവിടെ സീറോ കൊടുക്കാ
അതായത് ആ ഡിവൈഡ് ഇത് വരുന്നത് റിമൈൻഡർ ആയിരിക്കും സോ നമ്മളത് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഡിവൈഡ് ഫൈനൽ ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ കോഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു വൺ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ബി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും കിട്ടിപ്പോയി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബി ബി ഫോർ കിട്ടി അതേ മാതൃത്തിന് അല്ലേ ഇവിടെ ബി ഫോർ കിട്ടി ബി ത്രീ കിട്ടി ബി ടു കിട്ടി ബി വൺ കിട്ടി അതേ മാതിരി തന്നെ ഫൈനലി നമുക്ക് ബി നോട്ട് കൂടി കിട്ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അതുകൂടി നമ്മൾ എവിടെ കൊടുന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ആ പുതിയ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എക്സ് പവർ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ എക്സ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണ് ബി നോട്ട് എക്സ് പവർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ തന്നെയാണ് പ്ലസ് ബി വൺ എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് എഴുതുന്നത് അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് ബി നോട്ട് എന്ന് എഴുതി പോകരുത് ബി ഫോർ ആണ് ബി നോട്ട് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും തിരിഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ദ റൂട്ട്സ് ബൈ സോറി ഇൻക്രീസ് ബൈ സെവൻ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എക്സ് പവർ ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് ടു സിക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ സിമിലർലി ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിൻ്റെ റൂട്ട്സിനെ സെവൻ കൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ആൽഫ പ്ലസ് സെവൻ ആയിരിക്കണം അതായത് ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആണ് ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ റൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സെവൻ ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൽഫ പ്ലസ് സെവൻ അതേമാതിരി തന്നെ ബീറ്റ പ്ലസ് സെവൻ കോമ ഗാമ പ്ലസ് സെവൻ ദെൻ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് സെവൻ ആയിട്ട് റൂട്ട്സ് വരുന്ന പുതിയ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളോട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു സെക്ഷനിലെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിമിനിഷ്ഡ് ബൈ സം ക്വാണ്ടിറ്റി കെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ സം ക്വാണ്ടിറ്റി കെ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ദ റൂട്ട്സ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ സെവൻ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിമിനിഷ്ഡ് ദ റൂട്ട്സ് ബൈ മൈനസ് സെവൻ എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ സെവൻ എന്ന് മീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് ബൈ മൈനസ് സെവൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആ പോളിനോമിയലിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൂടി ആലോചിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരിക എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് സെവൻ ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമുക്ക് അതായത് എക്സ് മൈനസ് ടു കൊണ്ടായിരുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് മൈനസ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് അതായത് എക്സ് നമ്മൾ പോളിനോമിയലിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് എക്സ് മൈനസ് ടു കൊണ്ടാണ് ആ പോളിനോമിയലിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ആണ് സോ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് മൈനസ് സെവൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫോമിലാണ് നോക്കുക ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി നോട്ട് എക്സ് പവർ ഫോർ പ്ലസ് ബി വൺ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ബ
7, 3 into minus 7 चेएदु गिट्टेंद वैल्यू उन्द परेएदुंद विड़ एरिदी वेच्चु then ए रंड वैल्यू उडे add या and add यहम्ब नमके इंद गिट्टुम minus 14 इन्द परेएदुंद value गिट्टुम अधे मादरे नमल वीन्डु इ minus 14 इन्डु इ value चेया then आ किट्टेंद विड़ यह नाड़ी इदे एरुदुम्ब, नमको विड़ा किट्टुम, वीन्डम सेई, मल्टिप्लिकेशन, इदे एरुदुन्नु, एरुदुन्नु, ओके, एनी, नमले, अंगने, फस्ट रो किट्टिक करेजे एन्या, अधले, एट्टिम, लास्टित्त रो एने, अवड़ नर्थी, बाक्यल अगेने, successfully, नम्मले division अड़त्ता, नम्मले तोट्टुम इन्ने परण्य, आ प्रोसीजर अधे बादे, repeat इद, repeat इद वेर, अगेने किट्टे कैजिए जिए, नम्मले आधियम इड़त्त इक्केशन, B0 इनुम, B1 इनुम, B2 इनुम, B3 इनुम, B4 इनुम, values इन्न वर एनुद, substitute इद � 3x power 4 minus 77x cube plus 720x square minus 2876x plus 4058 is equal to 0 on वरेने equation गेट्टु इनी आना remark उन्दु परन्ने दोन्ना कर्षुवेडी दिंक क्लियार आयट पूँ अब वड़े remark परेड़ दान forming an equation whose roots are less than the roots of the given equation by h एन्द परेने एने आन नम्मल एंद परेने दे diminishing the roots by h एन्द परेने दे इन अड़ते दे परेने दे increasing the roots by h is equivalent to decreasing the roots by minus h अद अरुद नम्मला second problem तिले चेएदे दे ले लाइद increased by h एन्द परेने दोंड नम्मल उद्धेशिकेंद दे diminished sorry increased by h एन्द परेने उद्धेशिकेंद diminished by minus h एन्द अरुद नम्मल இனி அதாப் பரின் to diminish the roots of a given equation by h ஆனங்கள் replace the variable by x plus h இந்த பரின் நம்மல் எந்த இதாமதி ஆ variableனே x plus x இந்த பரின் variableனே x plus h ஏட்டு replace சியாம் அப்பு இ roots இந்த பரின் இந்த alpha 1 alpha to x up to alpha n ஆனே the roots of the equation f of x is equal to 0 ஆனங்கள் x alpha 1 minus h, alpha 2 minus h, etc. up to alpha n minus h இந்த பரையனது is f of x plus h is equal to 0 இந்த பரையன்ன equationடை எம்தா இருக்கியும் roots ஐருக்கியும் வந்து வில்லியா, நம்முக்க f of x is equal to 0 இந்த பரையன்னும் ஒரு equation தந்துட்டுண்டு அதின்டு roots ஆனு alpha 1 alpha to etc. up to alpha n இனி நம்முக்கு இங்கனை alpha 1 minus h, alpha 2 minus h, etc. up to alpha n minus h இந்த பரையன்னும் roots ஐட்டு ஒரு equation form செய்யாம் பரண்ணும் என்னையாலே இயே f of x இலே x இன்ன பகர x plus h இந்த substitute இது உடுத்துட்ட f of x plus h is equal to 0 என்ன If alpha 1 alpha takes it up to alpha n பரையுந்து f of x is equal to 0 இந்த பரையுந்து polynomial roots ஆனங்கள் e roots கிட்டாம் வேண்டிட்ட இப்பு e roots இன்ன செல்பங்க என்ன பரையும் இது diminished by h இந்த பரையுந்து ஒன்று diminished அல்லா hence the roots by roots are increasing by h இந்த பரையுந்து நம்மல் diminished by minus h ஆனு diminished by minus h இந்த வரையும் roots இந்த வரையின்னது here ஒரு formula இரும் save formula வேறுந்த equation இந்த form ஏதா இந்த சோச்சியின்னும் நம்மல் general form ஏதான் உக்கு சோச்சியின்னாலே f of x plus h is equal to 0 என்னான பரையின்டது இனி இ ஒரு remark தந்து இவுடைய தெலும் தந்து நீங்களுடு problem அதையது இத்திரியங்க அரிங்கள் அயிருக்கின் தேரியா அதையது if alpha 1 alpha to etc up to alpha n are the roots of the equation f of x is equal to 0 then show that f of x the roots of f of x plus h is equal to 0 are x minus 1 h x minus 1 h x minus 2 h etc up to x minus h இன்ன ஆனங்கள் அல்லங்கள் இவரு term இவரு portions இங்கனே கோட்டி இது சோக்கியாம் அல்லங்கள் இதிலோடு கொர்ச்சி diminishing by the roots by h இன்ன வந்தேலுக்கு இங்கலோடு இது சோக்கியானங்கள் இதின்டை proof இன்ன பரையின்னதான தொட்டும் ஓகலிலே இப்பாரண்ணி இருக்கின்ன இது 
ഈ ഒരു പോർഷൻ വരെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് വരും ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എക്സ്ട്രാ ഹൈ മാർക്സ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ ഒരു പോർഷൻസ് കൂടി പഠിക്കുക ആഡ് ച